स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएस न्यूज पर एक बार फिर से आइए बात करते हैं आज तेरह मई 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मुख्य समाचार और टूडा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस बुलेटिन अपडेट में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं तो दरअसल आपको पता होगा कल शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं देश भर में लॉकडाउन फोर का ऐलान भी हो चुका और इसी बीच दोस्तों राहत पैकेज का ऐलान भी हो चुका इन सब के बीच भी सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी आ रहे हैं इसके अलावा दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना डाम के सीधे ले चलते हैं आपको अपडेट की तरफ तो अभी दोस्तों इस बीमारी के आंकड़ों की अगर अपन बात करें ना तो देश भर में इस बीमारी से अब तक जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा बाईस हो चुका जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अब स्थिति गंभीर चल रही है टोटल संक्रमितों का आंकड़ा सितर तक पहुँच चुका ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ ऐसी जारी आंकड़ों की डिटेल्स है इसके अलावा महाराष्ट्र में आज आज दोस्तों एक नए मामले देखे गए यानी की पिछले चौबीस घंटों के दौरान जबकि तिरपन लोग इस दुनिया को अलविदा कर चुके हैं और साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे दोस्तों की भूमि श्रमिक नकदी और कानून के लिए एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो चुका कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आठ बजे जब देश को संबोधित किए थे उस दौरान ही उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया था हमने भी आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करके लाइव प्रसारण भी बताया था तो ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया ना उसमें किन किन लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा इसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल जानकारी बता देता हूँ तो दरअसल आप देख पा रहे दोस्तों की बीस लाख करोड़ रूपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है जानिए किसानों और नौकरी पैसा वालों के लिए कैसे इस पैकेज में खास चीजें रही है जी हाँ तो दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पटरी पर वापस लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का तो ऐलान कर दिया ये 20 लाख करोड़ रुपए सूक्ष्म लघु मंजोले उद्योग यानी कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए भी है इसके अलावा दोस्तों ये पैकेज उस श्रमिक और किसान के लिए भी है जो हर हालात हर मौसम में दिन रात देशवासियों के लिए परिश्रम कर रहे हैं ये ईमानदारी ऐसी टैक्स भरने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी है और उद्योग जगत के लिए भी है यानी की दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में राहत पैकेज को बांटा है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल सके अब दोस्तों इस राहत पैकेज की डिटेल से घोषणा जो है ना आज तेरह मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसकी विस्तार से जानकारी देंगे इस पैकेज के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि इस चीन से शुरू हुई बीमारी वायरस की जो महामारी है इससे भी हम लड़ते रहेंगे इसके लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें और दो गज दूरी यानी की सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे लेकिन इसके साथ साथ हम अपने लक्ष्यों को नहीं भूल सकते हैं हम देश को आगे बढ़ाना भी जारी रखेंगे ये कहना है पीएम मोदी जी का और इसीलिए आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है ये बीस लाख करोड़ रूपए का जो आर्थिक पैकेज है ना दोस्तों ये पैकेज भारत के जीडीपी का करीब करीब 10 प्रतिशत है और इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को और 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा किसानों के लिए क्या खास होगा छोटे उद्योगों के लिए क्या खास होगा नौकरी पैसा करने वाले लोगों के लिए भी क्या खास होगा जानकारी आप देख सकते हैं इसके अलावा इसकी डिटेल जानकारी जब आज दिन में दोस्तों वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जारी करेंगे ना तो मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर डिटेल में बता दूंगा और वो भी लाइव अपडेट बिल्कुल तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा लाइक करके शेयर कर देना ताकि सरकार जब भी आज दिन में नई स्कीम की घोषणा करेगी तो मैं आपको तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा और इसके अलावा आप हमसे जुड़े रहने के लिए इस डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ओके चलिए बात करें अपन दोस्तों अगले अपडेट की तो बड़ी खबर देख पा रहे की पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ उसमें नए नियमों के साथ सत्रह मई के बाद भी लॉकडाउन फोर जारी रहने का ऐलान किया गया जैसा की मैंने आपको बताया दोस्तों की पीएम मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं की देश में अठारह मई से वापस लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा लेकिन ये पहले से बिल्कुल पूरी तरह ऐसी अलग होगा अठारह से पहले आपको नए नियम कानून कायदे बता दिए जाएंगे और उसी के अनुसार लॉकडाउन फोर में आपको उन नियम कानून कायदों का पालन करना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा लॉकडाउन थ्री में भी सरकार ने अलग अलग जोन में बांटा था देश को ग्रीन जोन ऑरेंज जोन रेड जोन वगैरह में और उसके अनुसार लॉकडाउन थ्री को सत्रह मई तक बढ़ाया गया राइट अब इसी तरह से लॉकडाउन फोर में कुछ और नए नियम आएंगे जब भी नए नियम के अपडेट आएंगे तब भी मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा चलिए फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों देश की अगली कुछ बड़ी खबरों पर तो देख पा रूंगी पीएम मोदी के मंत्र है पांच पिलर पर देश बनेगा आत्मनिर्भर देश को उन्होंने पांच पिलर पर खड़ा रहने की बात कही है जिनमें पहला इकोनॉमी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा है टेक्नोलॉजी ड्राइव सिस्टम चौथा वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा दोस्तों डिमांड व सप्लाई चेन का चक्र इन पांच पिलर पर हमारे भारत देश आत्मनिर्भर बनेगा ये कुछ दस पॉइंट्स में खास बातें भी आप भारत को लेकर
मंदिरों से खुलासा हुआ भारत से छह किलोमीटर दूर कृत्रिम द्वीप बना रहा है चीन जहाँ चीन और भारत के बीच कुछ मसला चल रहा था कल ऐसी आपको बता होगा इस समय जहाँ पूरी दुनिया इस बीमारी के वायरस के संकट ऐसी जूझ रही है ना वही चीन भारत ऐसी छह किलोमीटर दूर आरोप एक कृत्रिम द्वीप भी बना रहा चीन साउथ चाइना सी की तर्ज आरोप हिंद महासागर में एक नया द्वीप बनाकर भारत के सामने सीधे तौर पर सामरिक चुनौती पेश कर रहा हूँ इसका खुलासा हाल ही में सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए हुआ अच्छा चीन और भारत के बीच अभी एक और मसला चल रहा है बड़ी खबर आप देख पा रहे कि चीन से हुई झड़प तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट ने एक मुक्का में चीनी मेजर की नाक ऐसी खून निकाल दिया दोस्तों देखिए आप बड़ी खबर देखिएगा ये हेडलाइंस न्यूज आज आपको कई जगहों आरोप देखने को मिल जाएगी सिक्किम में अतिक्रमण कर रहा था चीन तब भारतीय लेफ्टिनेंट ने एक मुक्का में चीनी मेजर को कर दिया था चित्त बेहोश कर दिया था आखिर भारत की औकात हाथों हाथ देख ली चीन ने तो दोस्तों ये कुछ चीन और भारत के बीच मसला चल रहा है ठीक है ना अच्छा आप देखिए दोस्तों भारत की ओर से जब चीन को मोहतोड़ जवाब दिया गया ना तब चीन ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी तो देखिए आप की सीमा पर भारतीय सैनिकों से भिड़ंत के बाद चीन के बदले सुर और करने लगा शांति की बात अब आया ना लाइन पे जहाँ भारत और चीन सैनिकों के बीच जब भिड़ंत हुई तो इसको लेकर चीन ने अपनी सीधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की बॉर्डर आरोप उसके सैनिक शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने हाल ही में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बारे में कहा की दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक तरह ऐसी सुलझाना चाहिए उन्होंने कहा की चीन सीमा पर तैनात हमारे सैनिक बॉर्डर आरोप शांति और धैर्य रखते हैं तो अब मुक्का खा के जब सुधरे तो पहले से ही लाइन में रहना चाहिए ना चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे दोस्तों एक ऐसा ही मसला देख पा रहे कि लद्दाख एल के पास दिखा चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय फाइटर जेट ने भी तभी तुरंत उड़ान भर ली थी और कुल मिलाकर के चीन अब लाइन में आ चुका है और साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र की सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है जहाँ अभी लॉकडाउन थ्री चल रहा है और लॉकडाउन फोर भी लागू होगा इस दौरान दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने शराब वाइन वगैरह की इनकी ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत दे दी है आर्थिक गतिविधियाँ बंद होने ऐसी सरकारी खजाने को जो नुकसान हो रहा था लिहाजा इन बातों को देखते हुए महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने की तो इजाजत दी थी लेकिन अब तो महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की भी इजाजत दे दी चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों राजस्थान में इसके मामले चार हजार एक सौ छब्बीस हो चुके हैं उदयपुर में सबसे ज्यादा बयालीस नए पॉजिटिव केस मिले पिछले चौबीस घंटों में जबकि जयपुर में पच्चीस संक्रमित मिले चार की स्वर्ग सिधाने की खबर है ये राजस्थान का स्टेटस चल रहा है वही दोस्तों भारत में भी इसके आंकड़े अनऑफिशियल बढ़ने की खबर जो है वो तिहत्तर तक पहुँच चुकी है हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा की रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है ये तिहत्तर इक्यासी दोस्तों ऑफिशियल डेटा नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो ऑफिशियल डेटा है ना वो अभी भी सत्तर सात सौ छप्पन ही है सत्तर हजार सात सौ छप्पन लेकिन अनऑफिशियल मीडिया में जो डेटा चल रहे हैं तिहत्तर हजार नौ सौ इक्यासी चल रहे हैं और रिकवरी रेट चल रही है दोस्तों इकतीस दशमलव सात प्रतिशत है चलिए साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे दुनिया भर में इसके आंकड़ों की अगर बात करें तो बयालीस लाख बहत्तर हजार ऐसी ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं ब्रिटेन में जान जाने वालों का आंकड़ा चालीस के भी पार पहुँच चुका है और इसी बीच अगली खबर आप देख पा रहे की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को है इन पांच बातों का खोफ उनकी नींद भी उड़ चुकी है जी हाँ इमरान खान ने दोस्तों जब से पाकिस्तान की बागडोर संभाली है तब से पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है इमरान खान बड़े बड़े वादे करके सत्ता में तो आ गए लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं और ऐसे में अभी जो चीन से शुरू हुई इस वायरस की महामारी का समय चल रहा है इस दौरान भी इमरान खान सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है इमरान खान डरे हुए नजर आ रहे हैं एक दो नहीं बल्कि पांच ऐसे खौफ है जिन्होंने इमरान की नींद उड़ा रखी है इमरान खान की सत्ता खतरे में है पहला तो दोस्तों इस चीन ऐसी शुरू हुई महामारी ऐसी पाकिस्तान की तबाही हो रही है इकोनॉमी बर्बाद हो रही है भारत आरोप जो ये छेड़खानियाँ कर रहा है भारत का भी इसको मुहतोड़ जवाब मिल रहा है इस तरह से पाकिस्तान के हालात अभी बहुत ज्यादा गंभीर चले लेकिन फिर भी पाकिस्तान घुसपेटियां करता हुआ नहीं रुकता और यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान की हालत ऐसी बनी रहती है चलिए छोड़ो यार फालतू की बातें अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तो देख पा रहे की वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों ऐसी भारतीयों की वापसी का दूसरा फेज सोलह मई ऐसी शुरू होगा सात दिन में इकतीस देशों ऐसी एक फ्लाइट आएंगी जहाँ चीन ऐसी शुरू इस महामारी की वजह ऐसी दोस्तों विदेश में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी के मिशन वंदे भारत का दूसरा फेज सोलह मई को शुरू होगा यह फेज सात दिन यानी की बाईस तक चलेगा और इस दौरान 31 देशों से तकरीबन 150 फ्लाइट आएंगी सबसे ज्यादा 13 फ्लाइट अमेरिका से आएंगी न्यूज एजेंसी एन ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है वंदे भारत मिशन का पहला फेज 7 मई को शुरू हुआ था और अब ये सेकंड फेज में किन किन देशों से फ्लाइट आएंगी तो इसकी जानकारी और डिटेल भी आप स्क्रीन आरोप देख सकते हैं चलिए साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की सोने की कीमतों में आया फिर ऐसी उछाल क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं एक्सपर्ट क्या कहते हैं तो आइए आपको बताते हैं दरअसल सोने की कीमतों
स्थगित कर दिया परीक्षाओं की शुरुआत भाषा के पेपर के साथ होगी शिक्षा मंत्री ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया लेकिन हो सकता है दोस्तों की अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉकडाउन फोर की घोषणा के बाद तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री द्वारा बनाई गई इस प्लानिंग को बदल भी जा सकता है इसलिए आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आरोप चेक करते रहे या और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर डी न्यूज के ऊपर फिलहाल अगली खबर देख पा रूंगी की पीएम मोदी का मेक इन इंडिया आरोप जोर रहा है कहा की देशवासियों को लोकल के लिए वोकल बनना होगा जहाँ इस संकट के बीच दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन में कई अहम बातें कही आर्थिक पैकेज का ऐलान किया लॉकडाउन को बढ़ाने की भी बात कही और इस बीच उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही उन्होंने ये भी समझाया दोस्तों कि इस मुश्किल घड़ी में मल्टीनेशनल नहीं बल्कि नेशनल यानी कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला ने उनका साथ दिया और इसलिए जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों आप भी भारत ऐसी बने हुए ब्रांड की ही चीजों का इस्तेमाल करें मेक इन इंडिया को बढ़ाने आरोप आप भी साथ दें तो एटलीस्ट देश की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी है ना और साथ ही अगली खबर बात करें आज के मौसम समाचार आरोप तो बड़ी खबर आप देख पा रूंगे की संपूर्ण भारत का तेरह मई का दो का मौसम पूर्वानुमान है दोस्तों जिसमें आगामी चौबीस घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश रायल सीमा के कुछ हिस्सों में आंतरिक कर्नाटक मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की ऐसी मध्यम बारिश हो सकती है पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की भी संभावना है पूरे भारत का मौसम विशेषकर बिहार झारखंड उड़ीसा और गंगी पश्चिम बंगाल में मुख्य शुष्क रहने की संभावना है यह रहे आज के ताजा वेदर न्यूज अपडेट मौसम समाचार और इसके साथ ही अगला अपडेट आप देख पा रहे बड़ी खबर है दोस्तों चीन से शुरू हुई इस महामारी से बचाने के लिए महाराष्ट्र राज्य के 50 प्रतिशत कैदियों की अस्थायी रिहाई की जाएगी यानी कि टेम्परेरी उनको जेलों से बाहर किया जाएगा पेरोल दी जाएगी लेकिन अस्थायी परमानेंट नहीं है ना ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फैसला लिया गया साथ ही अगली खबर देख पा रूंगी की लॉकडाउन में दोस्तों राजस्थान पुलिस ने नियम तोड़ने के चलते पाँच करोड़ रूपए वसूले हैं एक लाख वाहनों को जब्त भी किया इसलिए प्लीज आप भी लॉकडाउन फोर लागू नजारा और ऐसे में इसमें भी सरकार क्या नियम लागू करती है उन नियमों को ना तोड़े तो ज्यादा बेहतर होगा वरना आप पर भी जुर्माना लग सकता आपकी भी गाड़ी जब्त हो सकती है इसलिए संभल कर चलें जरा साथ ही अगली खबर देख पा रूंगे कि जानिए दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 में इस बार कैसे मिलेगी एंट्री क्या है तरीका जहां दरअसल आपको बता दें कौन बनेगा करोड़पति के बी के सीजन 12 की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 मई रात 9 बजे से शुरू हो चुकी है यह प्रक्रिया बाईस मई तक चलेगी आप भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सोनी लिव एप के माध्यम ऐसी आपको सवालों का जवाब देना होगा प्रश्न आपसे पूछे जाएगा सोनी लिव एप आरोप ही आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं ठीक है और जवाब आइडिया भी आपको यही आरोप देना है तो और भी इसकी जानकारी आप स्क्रीन आरोप देख सकते हैं और साथ ही अगली खबर आ रही है की अमेरिका में फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं मिली तो टेस्ला के सीईओ ने दर्ज कराया मुकदमा गिरफ्तार करने की भी दे डाली धमकी जी हाँ हम बात करें दोस्तों टेस्ला के सीईओ कौन है एलन मस्क उन्होंने लॉकडाउन के चलते प्लांट ना खोलने से नाराज हैं उन्होंने वाहन कंपनी फिर से शुरू करने की अनुमति जो नहीं मिल रही है जिसके कारण मुकदमा दर्ज करा दिया इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला ने कैलिफोर्निया में सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया देखते हैं अब इसका क्या फैसला आता है हम आपको बताएंगे जरूर फिलहाल अगला अपडेट देख पा रूंगी की होनर कंपनी जो है उसने गूगल एप्स के बिना भारत में लॉन्च किया नाइन एक्स प्रो इसकी प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो सत्रह हजार नौ सौ निन्यानवे इसकी प्राइस रखी गई है कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं छह जीबी रेम दो जीबी स्टोरेज मिलेगा इसमें आपको वगैरह वगैरह और साथ ही अगली खबर आ रही है कि विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान तैयार हो चुका है जानिए कैसे मिलेगा देश को फायदा क्योंकि दोस्तों विदेशी कंपनियां जब भारत में आएगी भारत में अपने कारोबार शुरू करेगी यहाँ पर काम धंधे डालेगी यहाँ पर फैक्ट्रिया खोलेगी प्रोडक्शन हाउस खोलेंगी ना तो इससे सीधा फायदा भारत को कैसे होगा पता है भारत को हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में करोड़ों की संख्या में रोजगार मिलेंगे पहली बात तो दूसरी बात एटलीस्ट भारत का मार्केट विकसित होगा भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बुस्ट होगी और इसलिए चीन से जो कंपनियां अपनी फैक्ट्री को हटा रही है वहाँ से जो चीन की कंपनियां हट रही है चीन से जो इतने दिन चल रही थी वो कंपनियां अब भारत में लाने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से अपना प्लान भी तैयार कर चुकी है ये बहुत ही अच्छी बात है वाकई में साथ ही अगली खबर देख पा रूंगी कि आपको पाँच हजार रूपए देने की तैयारी में है सरकार पंद्रह मई को आप इस राज्य में रजिस्ट्रेशन खुलेंगे और भर सकते हैं दरअसल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार जो है दोस्तों पाँच पाँच हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि देने जा रही है मजदूरों को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को वगैरह वगैरह को तो आप भी दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट पोर्टल आरोप पंद्रह मई ऐसी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे सरकार की वेबसाइट आरोप रजिस्ट्रेशन करके इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रूंगी की इस बीमारी ऐसी जंग जीतने के लिए केंद्र सरकार ने चौदह राज्यों के लिए छह करोड़ रूपए का भी राहत पैकेज अतिरिक्त दिया ये राजस्व घाटा अनु
बता दिया है की वो रेल या उसके बाद हवाई यात्रा को भी शुरू करने आरोप विचार कर रही है लेकिन इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होंगे एक ही बैग ले जा सकेंगे जिसका वजन भी बीस किलो ऐसी कम होना चाहिए आरोग्य सेतु एप आपको डाउनलोड किया होना चाहिए तभी आप हवाई यात्रा कर पाएंगे वगैरह वगैरह ओके दोस्तों तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचार टूर ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइन न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है और हाँ साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों की वर्षा ऋतु में बारिश का मानसून हर साल किस महीने में आता है लगभग जून जुलाई अगस्त वगैरह इनमें से किस महीने में दोस्तों मानसूनी बरसात की शुरुआत हो जाती है जो लोग इस सवाल का सही जो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रेनबल पिक के जाएंगे हमारी डीएल न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो की गिव के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और हाँ डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे थैंक यू टेक केयर गुड बाय जय हिंद जय भारत वंदे मातरम